Initiée en novembre 2019, la campagne de sensibilisation de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite se poursuit. Et la déclaration des biens de tout agent public constitue l'un des pans de cette campagne de sensibilisation. L'intérêt de faire la déclaration des biens, c'est de faire en sorte que l'on sache ce que vous avez eu avant la prise de fonction, vous déclarez, et pendant trois ans, vous faites encore déclaration. Le jour que vous perdez, que vous êtes relevé de vos fonctions, vous faites une autre déclaration. Pour cette phase, ce sont les directeurs centraux des ressources humaines et les secrétaires généraux des départements ministériels qui serviront de relais auprès des leurs. Donc euh, nous avons effectivement reçu des fiches de déclaration de biens à cet effet que nous allons distribuer notamment aux directeurs généraux, aux directeurs, aux chefs de service, également euh, aux membres des cabinets ministériels pour qu'à leur tour ils puissent également déclarer leurs biens. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite entend davantage sensibiliser sur le bien fondé d'une déclaration. Des biens. Je vous ai dit que pour faire la déclaration de biens, il faut être agent de l'État. Mais la nouvelle loi l'a également étendue au secteur privé. L'agent qui ne le fait pas se met en contrefaux contre la loi. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite étant un processus transversal, la responsabilité incombe désormais à ses dépositeurs de l'État de construire un Gabon prospère dépourvu de ces mots qui affectent le développement économique et social du pays.